عندنا بروتوكول بقى ال اي اي جي ار بي من اهم البروتوكولات الموجوده عندنا انهانسد انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول تمام بروتوكول ال اي اي جي ار بي يعتبر هو الفيرجن الثاني من بروتوكول ال اي جي ار بي يعني كان عندنا بروتوكول اسمه اي جي ار بي كان كلاس فول زي ريكورد ال1 كان بيدعم سبنتنج كان اي اي جي ار بي يعتبر الفيرجن الثاني منه اسمه اي اي جي ار بي انهانسد يعني ايه انهانسد يعني محسن او معدل خصائص الاي اي جي ار بي طبعا الاي اي جي ار بي كان ديستانس فيكتور بس احنا قلنا عليه ان هو يعتبر هايبرد راوتنج بروتوكول لانه زي ما الكونفجريشن بتاعته سهله وكمان ما بيستهلكش رامات وبروسيسور في نفس الوقت بيعمل ايه بيعرف مسار الشبكه بالكامل ايه كمان سيسكو بروبرتري ملكيه خاصه لسيسكو يعني ما يشتغلش غير على راوترات سيسكو بس لكن الكلام ده كان لحد نهاية سنة 2013 من أول سنة 2014 البروتوكول ده بقى مالتي فيندور يشتغل على أجهزة سيسكو وغير سيسكو كمان يعني من أول سنة 2014 أصبح بروتوكول الـ EIGRB شغال على سيسكو وغير سيسكو كمان الادمن ديستانس بتاعته 90 انترنال و170 اكسترنال الادمن ديستانس بتاعته 90 انترنال و170 اكسترنال قال له داخل ايه وخارج ايه تفتكروا يعني ايه الادمن ديستانس يعني ايه الادمن ديستانس الداخليه 90 والخارجيه 170 تفتكروا داخل ايه تسعين وخارج ايه مية وسبعين اه يعني تقصد داخل الاطرمال سيستم وخارج الاطرمال سيستم لا هو ال اي او جار بي ما بيشتغلش خارج الاطرمال سيستم بيشتغل بس داخل الاطرمال سيستم قال امال يعني ايه الاكسترنال مية وسبعين تعالوا نشوف لو انا عندي ثلاث روترات راوتر واحد وراوتر اثنين وراوتر ثلاثة راوتر واحد وراوتر اثنين شغالين مع بعض اي اي جي ار بي يعني بيتكلموا في الاي اي جي ار بي فراوتر اثنين عنده شبكة اكس لما هيجي راوتر اثنين يبعت الشبكة اكس لراوتر واحد هيبعت له اكس بأدمن ديستانس تسعين بالـ AIGRB هل لأن أنا وأنت بنتكلم AIGRB فأنت لو عندك شبكة هتبعتها لي بالأدمن ديستانس الداخلية اللي هي الـ Internal Admin Distance اللي هي تسعين هل <تصفيق> طيب افرض ما بين راوتر اثنين وراوتر ثلاثة شغالين بالريب راوتر اثنين وراوتر ثلاثة شغالين بالريب راوتر ثلاثة عنده شبكة واي راوتر ثلاثة لما هيبعت شبكة واي لراوتر اثنين هيبعتها له بالريب ادمن ديستانس مية وعشرين حلو يبقى كده راوتر اثنين فاهم اي اي جي ار بي وفاهم ريد لما راوتر <تصفيق> اثنين بعت اكس لراوتر واحد بعتها له بالاي اي جي ار بي لكن لما راوتر ثلاثه بعت واي لراوتر اثنين بعتها له بالريد طيب السؤال بقى هل ممكن راوتر اثنين يبعت واي لراوتر واحد لا ما ينفعش ليه لان واي جايه بالريب فتتبعت بالريب واي جايه بالريب فتتبعت بالريب طيب ما هو راوتر واحد ما بيفهمش ريب 
يبقى اذا روتر الواحد مش هياخد الشبكه غلط لانه ما بيفهمش ريب كويس طب انا عايز روتر واحد ياخد آه واي اعمل ايه قدامك حل من اثنين عشان روتر واحد ياخد الشبكه واي من روتر اثنين قدامك حل من اثنين اول حل ان روتر واحد يتعلم ريب تعلم ريب وهو متعلم ايه او جاربي عادي ما فيهاش مشكله فبالتالي يقدر ياخد واي من روتر اثنين بعد من ديستانس 120 حلو اول حل الثاني ان روتر اثنين يترجم له من ريب ل اي اي جي ار بي يعمل له عملية ترجمة من ريب ل اي اي جي ار بي العملية دي بنسميها عملية ايه؟ ريديستريبيوشن يبقى اذا عشان روتر واحد ياخد الشبكة واي من روتر تلاتة اللي وصلت لروتر اتنين قدامه حل من اتنين لا اما روتر اتنين يترجم له من الـ ARG من الريب للـ ARG RB ويبعتها له يعمل له حاجة اسمها ريديستريبيوشن ريديستريبيوشن انت بتدخل الراوتنج بروتوكول جوا الراوتنج بروتوكول تاني اول حل التاني ان راوتر واحد يتعلم ريب خلينا نقول المثال ده بشكل اوضح عندي تلات اشخاص شخص اسمه احمد وشخص اسمه حاتم وشخص اسمه عمر عندي ثلاث اشخاص احمد وحاتم وعمر ماشي احمد بيتكلم عربي بس وعمر بيتكلم انجليزي بس اما حاتم بيتكلم عربي وانجليزي يبقى عندي ثلاث اشخاص احمد بيتكلم عربي بس وحاتم بيتكلم عربي وانجليزي وعمر انجليزي بس فدلوقتي لو حاتم قال حاجه بالعربي احمد هيفهم تمام لكن لو عمر قال حاجه بالانجليزي حاتم هيفهمها احمد مش هيفهم طب احنا عايزين احمد يفهم اللي قاله عمرو بالانجليزي احمد قدامه حل من اثنين لا اما يتعلم انجليزي لا اما حاتم يترجم له الانجليزي للعرب طيب تفتكروا احسن ان احمد يتعلم انجليزي ولا ان حاتم يترجم له من عربي لانجليزي من انجليزي لعربي لا يتعلم انجليزي ليه لان ممكن حاتم يترجم له غلط ما يدلوش نفس الكلام بدقه اللي قاله عمرو فالاحسن ان احمد يتعلم انجليزي عشان ياخد المعلومه من من مصدر صح لكن لو حاتم ترجم ممكن ما يترجمش بنسبة دقة مية في المية او ممكن يبقى عنده غرض داخلي ان هو ما يوصلش المعلومة زي ما تقال تمام فايه الحل ان احمد يتعلم انجليزي طيب نرجع للمثال دلوقتي راوتر اتنين عنده شبكة اكس بعتها لي بالاي ار جي ار بي اتعلمتها بكام بقد من ديستانس تسعين اللي هي الانتر دلوقتي روتر تلاتة بعت الشبكة واي لروتر اتنين بعتها له بالايه بالريب فروتر اتنين بقى عنده الشبكة واي جاله بالريب بقد من ديستانس مية وعشرين دلوقتي قلت لكم عشان روتر واحد يتعلم واي قدامه حل من اتنين لا اما يتعلم ريب <تصفيق> وفي الحالة دي لو راوتر واحد يتعلم ريب يبقى ده الاوبشن الاولاني اوبشن <تصفيق> واحد ان راوتر واحد يشتغل ريب ففي ففي الحالة دي هاخد الشبكة بالريب 
من راوتر اتنين بأدمن ديستانس مية وعشرين أو الحل التاني أوبشن اتنين إن راوتر اتنين ميك ري ديستريبيوشن ري ديستريبيوشن قلنا إيه هو ري ديستريبيوشن إن دخل راوتنج بورتفول داخل راوتنج بورتفول تاني ترجمة يعني فراوتر اتنين يترجم لي واي من الريب للاي اي جي ار بي ففي الحاله دي الشبكه تجيلي بالاي اي جي ار بي اللي هي واي بس هتجيلي زي اكس لما اتعلمتها ب 90 لا هتجيلي في الحاله دي ب 170 ليه؟ لان مش واثق فيها لان اكس دي اتقالت بالاي اي جي ار بي فانا فهمتها بالاي اي جي ار بي فبالتالي خدتها بادمن ديستانس قليله اللي هي طبعا كل ما تقل الادمن ديستانس كل ما يكون احسن اللي هو 90 لكن واي ما اتقالتش بالاي اي جي ار بي من البدايه ده اتقالت بالريب وبعد كده راوتر اتنين ترجمها من ريب لاي اي جي ار بي ففي الحالة دي اخدها ب 170 لان مش واثق فيها تمام السكر وصلت الفكرة طب اشمعنى دي 170 عشان قدام لو اتعلمت ريب فواي هتبقى جيالة 120 بالريب وجيالة 170 بالاي ار جي ار بي مين احسن؟ ال 120 ودي الحالة الوحيدة ان الريب بيكون احسن فيها من الاي اي جي ار بي فبالتالي اخدها ب 120 ما اخدهاش ب 170 وصلت الفكرة؟ يبقى دلوقتي لما حد يقول لك يعني ايه الاكسترنال ادمن ديستانس بتاعة الاي اي جي ار بي 170 هتقول له لو الشبكة كانت في الاصل جايه براوتنج بورتفول مختلف وتمت عمليه ري ديستريبيوشن اتحولت لاي اي جي ار بي فبتبقى الادمن ديستانس بتاعتها 170 يبقى لما حد يقول لك يعني ايه الادمن ديستانس بتاعه الاي اي جي ار بي انترنال 90 واكسترنال 170 هتقول له الانترنال دي الشبكة في الاصل كانت بالاي او جي ار بي وانا اتعلمتها اي او جي ار بي فبتبقى 90 اما 170 جايه من راوتنج بورتفول مختلف وتحولت للاي او جي ار بي عن طريق خدمه ايه؟ الريديستريبيوشن فبتيجي بادمن ديستانس 170 وصلت الفكره؟ تمام النقطة اللي بعد كده لوب فري ما بيحصلش فيه لوب والسبب انه تريجر ابديت ابديت لحظي اتضاف عندك شبكه تضيف عن كل الناس بسرعه اتشال من عندك شبكه تشيلها من عند كل الناس بسرعه بيبعت الابديت مالتي كاست على كام؟ 224 010 قال لما الريد فيرجن 1 كان بيبعتها ايه؟ برودكاست والريد فيرجن 2 بيبعتها مالتي كاست بس على تسعه يعني الـ اي جي ار بي بيبعت الشبكات للناس اللي فاهمين اي او جي ار بي بس على كام؟ على 10. اسم الالجوريزم بتاعه دول الالجوريزم. الالجوريزم اللي بيشتغل بيه الاي او جي ار بي طريقه ارسال الشبكات والكلام ده كله وطريقه المتريك اسمه دول الالجوريزم. قال لهم ما الالجوريزم بتاع الريب كان اسمه ايه؟ لسه واخدينه من شوية بيلمان فورد بيلمان فورد البروتوكول بتاع الـ ARGRB بي دي ام بروتوكول ديبندنت موديول قال له يعني ايه بي دي ام؟ يعني ايه بروتوكول ديبندنت موديول؟ لما حد يسألك في انترفيو ويقول لك يعني ايه الـ ARGRB بي دي ام؟ هتقول له بيشتغل على اي راوتد بروتوكول يبقى بي دي ام معناها work on any راوتد بروتوكول بيشتغل على اي راوتد بروتوكول 
هلا طب يعني ايه الروتد بركولي او سؤال بمعنى اخر ايه الفرق ما بين الروتنج بركول والروتد بروتوكول what are the differences between routing and the routed protocol what are the differences a هي الاختلافات ما بين routing protocol و routed protocols routing protocols يا جماعة دي بروتوكولز الراوتر بيستخدمها عشان يتعلم الشبكات البعيدة عنه يبقى الراوتنج بروتوكولز يوزد باي راوتر تو ليرن ريموت نتوركس بيستخدمها الراوتر عشان يتعلم الريموت نتوركس الشبكات البعيدة لكن الراوتد بروتوكولز عبارة عن ايه؟ العناوين في اللاير التالتة لاير 3 ادريس اللاير 3 ادريس ده يعني ايه؟ يعني اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 اي بي اكس اس بي اكس قبل توك كل دي بنقول عليها ايه؟ عناوين في اللاير الثالثة احنا نعرف اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 لا عندي في شبكة اسمها شبكة ابل الشبكة دي العناوين فيها اسمها ابل توك في شبكة اسمها شبكة نوبل الشبكة دي فيها عناوين اسمها اي بي اكس اس بي اكس يعني اذا الراوتنج بروتوكولز دي بروتوكولز لنقل الشبكات ما بين الراوترات زي الريد بو والاي ار جي ار بي والاو اس بي اف دي بنقول عليها راوتنج بروتوكولز اما الراوتد بروتوكولز دي بروتوكولز لعنوانة الباكت في اللاير الثالثه عشان ندي عنوان للباكت زي اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 او ابل تورت اي بي اكس اس بي اكس كلام طيب يعني ايه بقى بي دي ام؟ بي دي ام ببساطة معناها ان الـ اي جي ار بي بيشتغل مع أي نوع اي بي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا خدنا مثلا بروتوكول اللي هو مين؟ الريب، الريب تلاتة فيرجن، احنا شرحنا منهم اتنين، ريب فيرجن 1 وريب فيرجن 2 الاثنين دول بيشتغلوا على اي بي فيرجن 4 بس شبكات اي بي فيرجن 4 طيب افرض انا عايز اشتغل مع اي بي فيرجن 6 في عندك بروتوكول اسمه ريب ان جي او ريب نيكست جنريشن ده شغال اي بي فيرجن 6 يعني ريب لي فيرجن لاي بي فيرجن 4 وفيرجن لاي بي فيرجن 6 طب الـ OSPF version 2 ده شغال اي بي فيرجن 4 الـ OSPF version 3 ده شغال اي بي فيرجن 6 يعني الـ OSPF في منه اصدار فيرجن 4 وفي منه اصدار فيرجن 6 لكن الـ EIGRB يشتغل اي بي فيرجن 4 ويشتغل اي بي فيرجن 6 عشان كده قلنا ال اي جي ار بي بي دي ام فور كول ديبندنت موديول يعني يشتغل على اي نوع اي بي سواء فيرجن 4 او فيرجن 6 بنفس الاصدار ايه كمان ال اي جي ار بي ار تي بي او ريلايبل ترانسبورت بور كول يعني ايه ريلايبل يعتمد عليه كلمه ريلايبل دي سمعناها فين قبل كده في التي سي بي ال تي سي بي كان بروتوكول ريلايبل يعتمد عليه ليه؟ لان كنت كل ما ابعت حاجه بالتي سي بي كان بيرد عليها برسالة اسمها اك اكنولج 
يقول لي الداتا وصلت فالاي اي جي ار بي ريلايبل برضه ليه <تصفيق> لان الاي اي جي ار بي كل ما ابعت حاجه بالاي اي جي ار بي بيديني رساله اكنولوج يقول لي الرساله وصلت يعني بروتوكول اي ار جي ار بي ريلايبل لان كل ما ابعت شبكه بالاي ار جي ار بي يترد عليها برساله اك اكنولوج فعشان كده بنقول عليه ريلايبل كلاس ليس كلاس ليس يعني ايه بيدعم السبنتنج يشتغل بقى على الشبكات اللي هي الديسكونتيجوس نتورك والحاجات دي سبورت اوسوكيشن بيدعم <تصفيق> الاوسوكيشن ممكن اعمل باسورد ما بين الراوترات في الاي اي جي ار بي عشان نحمي نفسنا من اي هاكر يعمل نفسه راوتر وياخد شبكاتي او يبعت لي شبكات كتير فاست كونفرجنس تايم الكونفرجنس تايم بتاعه سريع جدا والسبب انه تريجر ابديت ابديت لحظي السيمبل بتاعه في الراوتنج تيبل حرف دي الرمز بتاعه في الراوتنج تيبل حرف دي طب اشمعنى بنحط له دي رغم ان هو اي اي جي ار بي تفتكروا ليه؟ لا ليه بنحط له حرف دي؟ لا طب ما هو الريد بيستنى وبياخد حرف عشان الالجوريزم بتاعه اسمه دول الالجوريزم فده السبب ان هو بيتحط له حرف دي لان اسم الالجوريزم بتاعه هو الالجوريزم بيدعم حاجه اسمها ايكوال لود بالانس اند ان ايكوال لود بالانس اتفقنا لو انت عندك طريقين متساويين في المتريك بيتم توزيع الاحمال عليهم تبعت نص الباكت من هنا ونص الباكت من هنا طب افرض الطريقين مختلفين في المتريك هبعت الباكتس كلها من الطريق الاقل في المتريك بس لا قال لك الاي اي جي ار بي ممكن يعمل لود بالانس على طريقين مختلفين في المتريك كمان يعني كل الراوتنج بروكول بيعملوا لود بالانس على طريقين متساويين في المتريك الا الاي اي جي ار بي بيعمل لود بالانس على طريقين متساويين في المتريك ومختلفين في المتريك كمان يبقى كده بيديني امكانيات اعلى بيدعم لي الايكوال لود بالانس والان ايكوال لود بالانس وصلت الفكره يبقى الاي ار جي ار بي خصائص الاي ار جي ار بي ديستانس فيكتور بس احنا دلوقتي ما بنقولش عليه ديستانس فيكتور بنقول عليه هايبرد هايبرد والسبب ان هو واخد من الديستانس فيكتور واخد كمان من اللينك ستيت فخليط ما بين الاثنين كان سيسكو بروبرتر لحد سنة 2014 نهاية 2013 من أول 2014 بقى اي اي تي اف اي اي تي اف دي ان ايه شركة شبيهة باي تريبل اي اي تريبل اي دي منظمة غير ربحية البروتوكولات والابحاث اللي بتعملها مالتي فيندور تشتغل على اي جهاز فبرضه الاي اي تي اف منظمه زيها برضه منظمه غير ربحيه الابحاث بتاعتها بتشتغل على اي اجهزه فاصبح الاي اي جي ار بي من اول سنه 2014 مالتي فيندور طب ايه الفرق ما بين الاي تريبل اي والاي اي تي اف حد فاكر اختصار اي تريبل اي كان ايه؟ انستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينير معهد مهندسي الكهرباء والالكترونات معهد مهندسي الكهرباء والالكترونات طيب الاي اي تي اف اختصارها ايه؟ انترنت انجينير تاسك فورس انترنت انجينيرز تاسك فورس قوات الدفاع الجوي لمهندسي الانترنت انترنت انجينيرز تاسك فورس حاجه كده عسكريه منظمه عسكريه برضو ابحاثها لايه؟ لجميع الشركات يعني كده زي الفرق بين كليه هندسه وكليه الفنيه العسكريه ايه الفرق ما بينهم؟ 
دي كليه بدنيه ودي كليه عسكريه فاي تريبل اي بدنيه والاي بي تي اف اي عسكريه ماشي تمام خدنا ايه تاني قلنا الادمن ديستانس بتاعته 170 دي لو الشبكه في الاصل ما كانتش اي ار جي ار بي 90 لو في الاصل اي ار جي ار بي لوب فري ما بيحصلش فيه لوب التريجر ابديت ابديت لحظي بيبعت الابديت مالت كاست عن تيرا 24 0 10 الالجوريزم بتاعه اسمه دول الالجوريزم بي دي ام ما بيعتمدش على نوع الاي بي نفس الفيرجن يشتغل اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 ار تي بي ريلايبل لانه بيرد عليه برساله اكنولوج كلاس ليس بيدعم السبنتن سبورت uh, اوثنتيكيشن بيعمل اوثنتيكيشن الكونفرجنس تايم بتاعه سريع الرمز بتاعه في الراوتنج تيبل حرف دي بيدعم لي الايكوال لود بالانس والان ايكوال لود بالانس بيوزع الاحمال على طرق متساويه في المتريك ومختلفه في المتريك كمان نكتفي النهارده بالبروبرتس والمره الجايه نكمل